una noche increíble que vivimos en este UFC 258. Yo soy Víctor Dávila, me encuentro con Brano Moreno. Queremos destacar actuaciones preliminares y cartelera estelar, comenzando con la gran sorpresa que dio Anthony Hernández, pelor de ascendencia mexicana, rindiendo al amo y maestro del jiu-jitsu brasileño, Rodolfo Vieira. Todo el mundo sabía de las credenciales y pedigrí que mostraba Rodolfo Vieira en esta disciplina. Aún así, Anthony Hernández supo sobrevivir a los primeros minutos del primer asalto. Luego reincorporarse por llevar la pelea de pie, empezó a castigar a Rodolfo Vieira, al brasileño. Empezó a tocarlo, poco a poco, muy buenos codos en cortos. Ya estaba muy lastimado Rodolfo Vieira, buscó el sometimiento a Anthony Hernández y lo demás es completamente historia, Víctor. Demostrando la riqueza que existe de variantes dentro de las artes marciales mixtas. Después llegaba el momento de la cartelera estelar, en donde en la antesala de Cuestelar Estelar aparecía enderezando su camino, Kelvin Gastelum. Mira, Kelvin Gastelum mostró muchísimas más habilidades técnicas. Mostró que no solamente es un especialista de la pelea de pie, sus recursos en la pelea a ras de lona con la lucha se hicieron presente en este combate. Ian Hennig tuvo sus momentos, intentó atacar en ciertos momentos, pero no logró descifrar las nuevas habilidades de Kelvin Gastelum, Víctor. Así es, Ian Hennig quería luchar a Kelvin Gastelum, pero vimos este desarrollo del combate en donde Kelvin Gastelum eh, sacó sus raíces, regresó a la lucha y no contaban con la astucia de Kelvin Gastelum, se llevó una victoria. Después llega el momento de la pelea coestelar de la noche en donde Alexa Grasso, ¿qué pelea que nos dio? Mira, Víctor, esta Alexa Grasso en las 125 libras es completamente otra cosa. Se ve fuerte, se ve más técnica, se mira con más energía, con más explosividad. Macy Barber tuvo sus momentos también. Supo conectar de buena manera a la mexicana, pero la técnica, el contragolpe de la muchacha de Guadalajara, Jalisco, hicieron la diferencia para llevarse la victoria por decisión. Una gran ocasión para Lobo Jim. Tuvimos la, el honor de tener aquí a Alexa Grasso con una entrevista justo después de su pelea y le agradecemos por haber compartido esos momentos. Después llega el momento de la pelea estelar de la noche en donde se escuchó y todavía campeón Camaro Usman. Camar Usman demostró por qué es el actual rey de las 170 libras. Gilbert Burns, el brasileño, llevó a su ex compañero de entrenamiento a aguas profundas. Lo tocó en el primer asalto, le pateó la cabeza, le metió las manos. Aún así, Camar Usman, el nigeriano, supo recuperarse, empezar a trabajar con el jab y tocar a Gilbert Burns hasta finalizar el combate. Una pelea incómoda para ambos campamentos. Después de saldar esta cuenta, se dieron un gran abrazo y todo quedó en la normalidad. Y nosotros, antes de despedirnos, queremos anunciar los próximos eventos que ustedes pueden disfrutar en nuestra sintonía. El sábado 20 de febrero, Blaze vs. Lewis. Después cerramos este mes con Rosentrum vs. Gay. Y para arrancar el mes de marzo, tenemos tres peleas de campeonato a través del UFC 259. Yo soy Víctor Dable, a nombre de UFC en Español. Les digo, gracias por habernos acompañado una vez más. Hasta la próxima.